and gentlemen, put your hands together for Makofi mengi kwa mtumishi wa Bwana. Ah, uh, Mr. Mzungu. Ila kwa yenyewe, yani jina lake na muonekano na vitu anavyoongeaga ni tofauti. Yeye unajua ana busara kuliko package. Yaani jina la kitabu alienda ndani na huyu baba. Jina la kitabu alienda ndani na huyu baba. Yaani mama wangu akikuona wewe hata hapana mama. Ame ame bleach ya na jina pia hatujapenda. Koi. Alija tufurahisha baba. Yo. Niaje? We good. Can I get Luya? We wanna laugh. Let's go. Luya. We wanna laugh. Nam nam. Thank you, thank you. Ah, uh, nilikuwa nasoma soma kuna vitu Google huko. Unajua sisi wa comedians tunapata taabu, unajua mambo ya weekly yani mazuri lakini joke zinaisha. So nilikuwa niliku najaribu kufanya fanya research. Nimegundua kuna research moja inasema the slowest animal duniani anaitwa sloth. Sloth ni ule kuna mnyama fulani ana move kama ngedere singedere kina move ki slow kama mnaangalia gawa nyama yule anaitwa sloth. Yule anasema the, the slowest moving animal na nini. Lakini mimi nikapinga nao nikasema oya mimi kuna wanangu na wajua wako slow kuliko yule. <laughs> oya amna kiumbe kinacho move slow kama mwanaume ambaye ananuka miguu na anajua. Oya wanatumiaga time ndefu kuvua viatu yani anafungua anafunga Hapo anakuwa anasubiri waambie ingia navyo. Na wakikwambia uingie navyo inabidi utulie usijifanye kama una haraka sana unafurahia. Inabidi uchili ingia na imepiga reki. Ili wakikubembeleza tena ndio uingie. Na pia hakuna kiumbe ambacho kiko faster duniani kama mwanaume ambaye amevaa socks za rangi mbili tofauti na zimetoboka. Hao wanaume wako faster Af, wanavua viatu na socks kwa pamoja. Washa ingia ndani kwa sababu wanaona kuonesha fulani sio poa. Ah wanaume nataka niwaambie kitu kimoja mkienda um, ugenini punguzeni kiherehere right? Ukienda ugenini hakikisha mkisha hapa kuwa wote msosi ile pap mmepakua wote watu wale kila mtu msosi amekamilika. Subiri hata sekunde tano usile subiri sekunde utaibika. Mimi nilienda kwa bro tumechill pale tumepakua watu wote kila mtu nimeona ameshapakua. Katoto kakarokoka. Ba mdogo amekula bila kusali. <laughs> Kuna namna unajua pale mimi vitu vitu viko viniumiza ni vingi nimemwaibisha mama yangu na malezi yake mama wa Kinyakiusa amenilea kidini tukaonekana kama kwetu watu saligi yani ni watu fulani tunakula tu yani wa vitu haikuwa sawa yani watoto ni watu wa kurupoka rupoka unajua uh, watoto hawana uh, kamati ya kuchuja mawazo kichwani kama sisi watu wazima yani wenye kitu chochote kitakuja anakichapa yani mtoto anaweza akakaa hapa akapokea message kichwani kwenye wazo vua nguo zote kimbia kwenye mvua kama kimbia Amna <laughs> namna katawaza sijui kakae amna sasa kale katoto ka bro kuna sisi tumekaa sebleni kakaja kama mama ona socks za ba mdogo zimetoboka alafu ni za rangi mbili tofauti na za baba sieti <laughs> Unajua kichwani mimi natamani ni kazi imekofi fulani hivi <laughs> kaende nalo mazima lakini pale unajichekesha ihi watoto bwana <laughs> watu wazima kinachotusaidia tusiaibike kwenye maisha ni ni hiyo kamati ya kuchuja mawazo kuna mawazo ya kijinga na tokea gamia hasa mimi sana nijizungumzie mimi nisiwasingizie na nyie mkafili badi afu ikawa sio poa mimi kuna sometimes nikiwaga napita hii tata kwenye nyumba za kupanga papa kuna time unaona naona mlango na komeo na watu wanaongea kwa ndani nasema eh ila hapa ukifunga <laughs> Lakini kichwani kuna wazo niambia ah oya hilo kamati ya mawazo nisema hilo hapa. 
Yanatokea mawazo ya kiduanzi ni mengi man. Kuna time unakutana kuna mtu ushai kutokea unatembea kuna mtu anarekebisha dish lake juu. Alafu kasema kama unachukua ngazi unailaza. Yeye anataka kushuka hiyo ngazi. Ni mawazo ya kiduanzi kabisa. Katika wazo la kiduanzi ambalo wanaume tunakuaga nalo sana. Ni wazo moja ili ukikutana na kakopo fulani kama maji kalikoisha kamisimama. Kuna namna unarudi na unataka kujikuta Ronaldo kama niende nipige fulani mfaulo fulani. Hapo ni shan. Aki una namna wewe ni mtu mzima. <laughs> Kamati ya mawazo inakataa. So wakati nakaa kwa bro uh, Morogoro kuna siku tulienda kanisani. Tumeenda kanisani pale pap. Kuna yule mtangazaji wa sadaka katangaza pale. Jumapili iliyopita Uh, sadaka yetu ilikuwa ni laki moja, mm. 1033 na 250. Mimi nilikuwa nimekapakata kale kadogo. Kakasema, ile 200 ulitoa wewe, 50 nilitoa mimi siati. <laughs> Unje kuna namna unataka ukarushe katoto ku. Akapakate mtu mwingine, lakini unaona hii <laughs> watoto bwana. So nili, nilikaa kwa bro for like three months flani hivi uh, baada ya kukaa sana unajua mimi na tabia nikikaa sana sehemu ugenini huwa naanza kujishtukia kwamba sasa mwanangu wewe sio unyaki usa umekaa sana mwaisa mwaisa wewe mwezi wa tatu wadu sasa kule kujishtukia kukanifanya nianze kufanya vitu vya ajabu yani nikienda bafuni naenda bafuni naoga nikishaoga mwishoni vile vijinywele vinapopatikana kwenye sabuni naanza kuvitoa sio sawa Nimekaa kwa watu muda mrefu. Niwaachie vinywele. Alafu kuna hako katoto kao katakuja. Nywele za mdogo ana changa nyingi kuliko baba sieti. What what is good about uh, comedy is haina mwisho, si ndio jawani? Yaani kila joke you know, unayosikia kuna joke nde, mbele yake ambayo wewe unaitafakari. Ameongelea mawazo ya kipumbavu eh? Ngoja nikwambie hakuna watu wanaoza kidinga kama wanaume. Sisi tuna mawazo ya kidinga. Na 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 no, I'm being real. Tuna mawazo ya kidinga. Yaani mwanaume akimuona msichana huwa anakuwa ashamaliza. Yaani wewe utamuona tu anang'ata meno. Hapa anajikunguta. Asante. Ukibiza just vipi? I'm na fresh. Wanaume. Wanaume unaweza kuwa unapita mtaani kwao kila siku. Wote wanakujua. Wote. Wote wanakujua kama vile unashaenda kuogelea na wewe. Wote. The next guy ana akili kwa sababu anakula ndizi. Ila anatokea mbea, sio mwaya. Are you ready for this guy? Yeah. Are you ready for this guy? Yes. Give it up for the best storyteller in town. Give it up for Coca. Wa ube bila this gentleman. Eh. <laughs> hey. Chungu cha leo kilikuwa kigumu sana kwangu. Unajua watoto masikani wanapewa misosi muda wote si wafungi. Wewe umekaa tu shetani anamtumia mtoto na kuja alichapata na kufunika usoni. Sasa Kuna sauti mbili, kuna ya shetani na ya malaika. Shetani anakuambia piga tu. Alafu kiteke ndani uko peke yako na mtoto tu. Ah uh, by the way, eh uh, Mbea kuna sehemu moja anapita chunya. Chunya kuna aina mbili za pombe. Pombe ya kwanza inaitwa pingu. Hiyo pingu sasa ina kaka yake huyo. Hiyo ni new model. Yaani hiyo pombe inaitwa tayari. Na hiyo pombe ukikuta kama unalo nyepesi, ukikuta wanavyoitengeneza huwezi kunywa. Kwa sababu mpisi anachanganya kila kitu. Akiona kada mbili na shangaa kwenye pipa. Bora sasa tu umekaa na hata kuuliza, shati la nani hili? Anafaa. Asa alete. Nilikuwa na begi langu lilibika zipo akasema utalitumia. 
Pombe anasakanya hadi begi. Na hiyo pombe ina alcohol maalum. Kwanza togo ina alcohol 15. Ikilala kama leo alcohol inapanda. Leo 15 kesho 20. Ikikaa wiki inafika mpaka 80 hivi. Sasa hiyo pombe huwa inatabia kupoteza kumbukumbu. Walipeka kwenye harusi moja hivi, rafiki yake mjomba. Wakamjosha bwana wa pambe. Bwana akumvalisha pete bibi harusi anamvalisha mchungaji. Oye kabili tuingilie tukasema asiye kambaka baba wa watu. Sasa siku moja ile pombe ipo kama chai. Wameka kwenye meza. Mtoto mjomba ana mezi kama minne anatamba. Ape ape ape. Akajipendekeza kiti. Mtoto alivolewa mezi minne tukashaka tukasimama ti. Sasa ikabidi tuanze kumkimbiza sasa. Tamateni mtoto Nataka kibia. Na pombe ni supu ya kongoro. Kwa kabitu akavazi tukaanza sasa supu kongoro akawezi. Tukaanza kuchapa vijiko vya michuzi. Pa. Nikakasia tu. Na mimi natokea Gongola Mboto kwa Dar es Salaam. Gongola Mboto kuna mbu wa tofauti sana. Unajua mbu Gongola Mboto unajua Kiswahili. Mimi kuna siku nimekea na box la dawa. Mbu alikuwa nimekea dawa ile wakakimbia nje wote. Sasa nikaa naongea ndani nikasema kupenda yeye ime expire wakauti ndani pa. Na speed. Afu wale mbu wanadharau. Hakuna dawa wamezisahau kama dawa za Saudi hizi. Kuchoma dawa ya Udi. Waweza. Mbwa gogola mboto kuchoma dawa ya Udi, ule mosi wanakanywa mapazi hivi. Wanakuangalia. Washaka mbona mosi mwingi hawa mbwa hapo? Alafu dawa ikisha wanaibuka tena. Sasa kuna dawa ya spray ile. Unapuiza fa fa unatoka nje, alafu ipungue. Unatoka nje wanakufata dawa tena nje. Wewe umekaa nje unasubiria lufu ipungue uingie ndani ulale na wanapiga timing na sisi tunasubiri dawa ise nguvu tukamngate huyu mbwa Thank you that was my time Are you ready for the next performer? Ready for the next guy? This guy is the headline of tonight and ladies and gentlemen I prove to you and you believe me later is the most talented comedian most talented He is mixed a storyteller and a comedy writer and this is is none other but give it up for joseph nalimi nani hapa ka bwana mfungo unaendaje bwana mimi ni mkristo lakini nimewahi kufunga ramadhani eh ni njaa tu nyumbani hakuwa na chakula ni kama baba yangu alikuwa amepigika shida ni kwamba yule mzee alikuwa akiwa hana hela aseme Alikuja tu siku moja akatuambia asalamu alaikum. <laughs> Tukajiuliza kwani kuna nini? Akasema tutaingia kwenye mfungo. Tukasema baba mbona sisi sio waislamu? Akasema Mungu ni mmoja. Hapo <laughs> wipi tena? <laughs> e bwana Loyotua imetoka filamu. Umeangalia? Juzi nimekaa na mdogo wangu na mtoto wa dada yangu ni yangu wangu. Akawa na ananiambia ana, unajua tunaangalia wanyama akawa ananiuliza vitu. Unajua nimegundua mambo yamebadilika sana. So anko wangu aliniuliza, eh, "Anko tembo ni naye?" Kaambia, "Tembo ni mnyama, anaishi polini, ni mkubwa, ni mpole. Eh, zaidi zaidi tu usige kunywa kwa tembo." <laughs> Unaona? Akaniambia, "Anko umekosa." Nikamwambia, "Kwani? Tembo ni tembo ni msanii." Nikamwelewa unajua vitu vimebadilika sana sawa hata wewe ni mtu mzima lakini leo ukikutana na kichwa cha habari kinasema dhuchu aliwa na simba Oi 
unajua kuna nao mnatu ile unaanza kujiuliza ni simba simba au simba wanaenda kumwambia Sasa by the way hivi au mmesikia juu skati ya account ya Diamond ilikuwa imeakiwa eh Iliakiwa imeakiwa mara ya kwanza alafu akapostiwa pale bilionea wa kwanza wa dunia hii Elon Musk eh nikaakiwa mara ya pili akapostiwa pia bilionea Elon Musk Elon sio Elon Elon Musk Elon ah sio Elon Elon <laughs> So huyo ni Diamond Platinum. Imagine account yako inaakiwa na post wa bilionea. Kwa mimi na rafiki yangu mmoja mwanahabari anaitwa Hashim Ibwe. Account yake iliakiwa. Yalipostiwa kizima. Nipo Instagram najiuliza ndugu yangu amekumbwa na nini? Mshaelewa. Afu hawa hackers wogawa na kitu kimoja. Waki haki lazima wapost mapicha ya ajabu ajabu. Lakini sasa usije jamani msije mkaenda Instagram kukutana na account ya DJ Choka mkazani ameakiwa yule ni yeye mwenyewe <laughs> Na vile ni vitu wapendavyo DJ Choka <laughs> Mwanzo mimi najiuliza siku account ya Konde Boy ikiakiwa nini kitapostiwa sana <laughs> <laughs> Ene anyway, lakini Mungu ni mwema account zao ziliakiwa zimerudi Ya yeah, mambo yao yanaenda na wao wanaenda. Unajua ni baraka kuona mambo yanaenda na wewe unaenda. Yes, kwa sababu kuna time. Uh, mambo yanaweza kaenda wewe usiende. Uh, ni kama tu wakazi. Tweet zake na hoja zake zinaenda sana. Lakini swali linabaki wakazi ni nani? Yeah. Yeah. yake iko wapi? Yeah. Hii sasa mbona atuzioni? No, ni mara nyingine wewe unaweza ukaenda lakini mambo hayaendi. Omi dimpos. Yeah. Ni msanii ambaye ameenda sana international Ulaya wapi? Lakini mziki wake umebaki bongo. <laughs> Lakini kabla sijatoka hapo, watu wa mziki, si kamera gani naniangalia hapo. Nataka niongee na nyie kitu kimoja. Unajua kitu kinachoua mziki kingine ni ili swala la eti singeli eti inapigwa kwenye kipindi maalum. Siji tarabu inapigwa kwenye kipindi maalum. Rege inapigwa kwenye kipindi maalum. Ya nini? Kama mziki mzuri upigwe kwenye kipindi chochote, si ndivyo? Yeah. Mako tafadhali. Asante. Lakini na uhakika watu wa mziki watanisikiliza na wataniona. Ah wameshafanya hivyo. Tumeona tuzo ah, zimefanyika. Mlizia, mliziona tuzo eh? Yeah. Jamani ile tuzo ni kubwa. Sio kubwa kwa thamani, yani kubwa kwa muonekano. <laughs> yaani kwa, kwa jinsi ile tuzo hivyo kubwa hata ukipewa tu moja unalizika. <laughs> Una uhakika inaenda kujaa kabatini. Yeah. 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 <laughs> ni tuzo au tunzo? Tuzo. Ah ah tuzo au tunzo? Tuzo. Ah, Sijui mwenyewe watu wa Kiswahili wanatusaidia. Unajua maneno ya Kiswahili yana shida sana. Kama ume notice unajua hivi unajua kwenye Kiswahili kuna maneno ya megoma kabisa kwenda kwenye umoja na wingi. Kama. Yaani nimekuja ku notice ma vitu visivyoonekana kwenye lugha ya Kiswahili havina umoja na wingi. Yaani viko vile vile maneno yabadiliki. Vitu visivyoonekana nazungumzia joto, upepo, yeah. hela. Au ni hela mmeiona. Si lakini nimekuja kugundua kwa nini kuna maazi ya maneno ya megoma kwenda kwenye wingi. Kuna maneno yakienda kwenye wingi yanapoteza maana. Yanatofautisha maana. Ushaendelewa. Kwa mfano mtu akija akikwambia tu ana kiuno. Haina shida. Leo ukisikia ana viuno. Lazima ujipange. Ushaendelewa. Yaani mtu akija akikwambia hapa Rajabu anakula dawa kuna vitu viwili labda yuko kwenye dozi au mambo ya Jamaica wauni wananielewa ukisikia anakula madawa hii hmm. tatizo naelewa kwa mfano unaweza kama umekaa na mshikaji wako tu hapa anakwambia ah ah nakupigia story ah mwanangu nimekaa tu kuna huku na huku na huku na huku na huku mzungu huyo hapa haina shida Hivi mimi notice mwanamke akiwa anakukataa kataa uwaga kuna namna anaanza kukusingizia undugu. Eh yeah, mimi kuna mwanamke nilikuwa na na mwaplosh anaitwa April nimfuata April bwana vipi bwana tunasumbuana sana bwana. Akaambia na lini? Hivi mimi na wewe tunaendana kaka yangu. Ah, nikakomaa nikamwambia April bwana wewe ni mtu mzima hebu nielewe. Nielewe bwana. Nikasikia sikiliza baba yangu. Wanawake wapo wengi tu. Nikakomaa ah bwana usifanye hivyo bwana sisi watu wazima. Nikasikia babu we. 
Unielewe au? Yaani kuna namna waga na kusingizia undugu. Ah, Amisa Mabeto alikuwa ameenda Dubai, amerudi watu waandishi habari wakamfuata pale. Ah, ah Amisa Mabeto tumekuona uko uh, Dubai na Ali Close. Vipi kuhusu Vunja Bay? Ah, Vunja Bay ni mjomba wangu. <laughs> yaani kuna namna, si unaelewa? Ah, nilianza vizuri, si nimefikaje hapa? Hebu turudi kwenye issue ya Royo Tour. Ah. Kitu kicho ni flaisha mimi ni uwekezaji uliotumika uliofanyika kwenye Royo Tour. Mimi natamani sana uwekezaji ufanyike kwenye sanaa. Piga ni makofi kwanza kwa mama. Ye, yeah, unajua kuna siku moja mimi ni script writer. Mimi naandika uh, movie na nini? Makofi mengine. Mbona mnakuwa mnajisahau? Ah, uh, uh, kuna muda Irene Poe ni actress, yes. Ali post akasema waandika story, andikeni story nzuri kwa sababu story zenu zi ah, ni kama amfanye ubunifu na nini. Unajua issue sio story. Issue ni budget. Budget ikiwa mbaya ndio story waga inaanza kubadilika. Ushaelewa? Pale ndio mnaanza kushuhudia vifo visivyo vya lazima. Na ukumbuke kwenye movie yeye huwa sio Mungu. Ni mwandishi. Director anakufuata tu anakwambia wasikiliza. Make sure ujamaa na kufa episode inayofuata. Kuna nani? Bilinas alikuwa anaigiza kwenye kwenye template inaitwa Uba. Akafa. Tumekaa kidogo bit pona yakaanza kuigiza kwenye tamthilia moja inaitwa Pazia naye akafa. Juzi nimeona nimeangata tamthilia ya Huba Nandi amebadilika kuwa mbuzi. Hii ni inafuata. Sidhani kama hata chinjo. Asante sana that was what I Ladies and gentlemen put your hands together for Checker 2 Checker 2